இதில் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்கா மிட்டாய் அப்படின்னாலே வந்து ஃபுல்லாக சுகரில் கோட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்குது கடைசியில் இப்போ வந்து அவங்க சர்க்கரை இல்லாமல் வெள்ளத்தில் ஒரு கேண்டி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து படிப்படியாக ஒன்றில் ஆரம்பித்து இப்போ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து நிற்கிறோம் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லெவன் மந்த்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெல்லி கேண்டி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நெல்லியில் வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட இப்போ வச்சுருக்கிறது வந்து நாட்டு மரம் தான் அது போக வந்து இங்கே திருப்பூர்லேயோ அது சுற்று சுற்று வட்டாரத்துலேயோ இருந்தால் பழங்கள் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட மா கொய்யா சப்போட்டா அண்டு கொஞ்சம் சீத்தாப்பழம் இருக்குது இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரடியாகவே அப்போ அந்த சீசனுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரடியாகவே வந்து பறிச்சுக்கிட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம் தமிழ நகரி சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ரவீந்திரன் இந்த வீடியோவில் நெல்லிக்கனியை பத்து விதமாக மதிப்பூர்கள் பண்ணி விற்பனை பண்ணுற ஒரு வெற்றிகரமான பெண்மணியத்தை நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறோம் நெல்லிக்கனியில் இல்லாத மருத்துவ குணங்களே கிடையாது சித்த மருத்துவத்தில் எல்லா மருந்துகளுக்குமே இந்த நெல்லிக்கனியை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த நெல்லிக்கனியோட மருத்துவ பயன் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்திலே நம்ம பார்த்துருப்போம் அதியமான் மன்னர் அவ்வையார் நீண்ட நாள் உயிரோடு வாழணும் தமிழுக்கு சேவை ஆற்றணும்னு நெல்லிக்கனியை பரிசளித்து தான் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இந்த நெல்லியை தற்போதைய காலத்தில் யாருமே சாப்பிட்றது இல்லை இப்போ நம்ம இருக்கிற விவசாய நிலம் மொத்தமாக பத்து ஏக்கர் இங்கே பலவிதமான பல மரங்கள் இருக்குது அதில் நெல்லி மரம்னா வெறும் இருபது மரம் தான் இருக்குது அந்த இருபது மரத்தில் இருக்கிற நெல்லிக்காக பல லட்சம் செலவு பண்ணி இவங்க மதிப்பூட்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு தரமான உணவுப் பொருள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சரி வாங்க அவங்களோட வெற்றி கதையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன உங்களை பார்த்து நான் அறிமுகம் கொடுங்க வணக்கம் என் பேர் கலைச்செல்வி நான் இப்போ திருப்பூரில் இடுவாய்ங்கிற கிராமத்தில் வஞ்சிபாளையம்ங்கிற ஊரில் இருக்கிற எங்கள் கிராமத்துலேருந்து பேசிகிட்ருக்கோம் ஓகே நான் வந்து படித்தது பிஇ எம்பிஏ ஸோ படிச்சுட்டு ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் வந்து சென்னையிலையும் யூஎஸ்லேயும் வேலை செஞ்சுட்டு திருப்பி இங்கே நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கோம் வந்துட்டோம் ஓகே ஸோ இது வந்து எங்களோட பூர்வீக பூமி ஓகே அப்பா அம்மா அப்பாலாம் வளர்ந்தது வந்து கிராமம்னாலும் தொழிலுக்காக வந்து எல்லாரும் வெளியூர் ஐ மீன் திருப்பூர் டவுனுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்போ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடமே வந்து எல்லோரும் வந்து சைட் போட்டு விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தாட்டெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அப்பாவுக்கு வந்து விவசாயத்து மேலே இருந்த ஒரு பற்றுதல்னாலையும் நம்ம இதை ஏதாவது நம்ம பூமியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம இந்த விவசாயத்தை கையில் வச்சுருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தினாலையும் அப்போவே வந்து தண்ணி கம்மியாக எந்தெந்த ப மரங்கள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் பண்ணதில் மா கொய்யா சப்போட்டா நெல்லி பலா இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி அப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சது ஓகே ஸோ வச்சதில் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா ஒரு துளி கூட கெமிக்கல் அப்படிங்கிறது உள்ளே வந்ததே இல்லை ஒரு உரங்கிறது அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே போட்டதில்லை வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அந்த குப்பை வைப்போம் ஓகே அப்புறம் க ப்ராப்பராக அந்த சீசன் முடிச்சோன்னா கவாத்து பண்ணிடுறது அது மட்டும்தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே எல்லாருமே வந்து டவுனுக்குள்ளே வேலைன்னு போயிட்டாலும் நம்ம வந்து இதை ஒரு கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட் இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுனால இப்போ இந்த பழங்கள் மரங்கள்லாம் வந்து இப்போ பெருசாகி ஈல்டுக்கு வந்திருக்கு மேடம் உங்கள் விவசாயம் வந்து மலை சார்ந்ததாக இருக்கா ஆமாங்க இப்போ நீங்களே சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க இப்போ உங்கள் ட்ரோன் வச்சு கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஏக்கருக்கு வந்து ஒன்றா வீடுக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு சும்மா காடு மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ எங்களுது வந்து மலையை நம்பி இருக்குது டெஃபினட்டாக ப்ளஸ் போர் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த நாங்களே வந்து நிறையா குழி எடுத்து வச்சுருக்கோம் தோட்டத்துக்குள்ளேயே அதாவது தண்ணி தண்ணின்னு நம்ம காட்டுக்குள்ளே வந்ததுன்னா ஒரு சொட்டு கூட வெளியில் போகாத மாதிரி எல்லா தண்ணியும் நம்மள நம்மளோட நிலத்தடிக்கே இறங்கிக்கிற மாதிரி அப்பப்போ குழி எடுத்து எடுத்து வச்சுருப்போம் நாங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செம்மண் பூமி செம்மன்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அது கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நம்மளுக்கு சும்மா ஒரு உலவ ஓட்டி விட்டு நம்ம நாமளாக போட வேண்டிய குப்பை அது மட்டும் போட்டோம்னா போதும் இது நம்ம தண்ணி நம்மளுக்கு நல்லா இழுத்து வச்சுக்கிற தன்மையும் இருக்குது அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தான் எங்களுக்கு மண் வளத்துலேயே வந்து சிறந்த மண் வளம் வந்து விவசாயத்திற்கு வந்து செம்மண்ணில் தான் இருக்கும் ஆமாம் கரெக்ட் ஓகேங்க மேடம் அது எங்களோட இந்த பூர்வீக பூமியில் எங்களுக்கு
ஈஸியாகவும் அதை வந்து அவங்களுக்கு எங்களால் சப்ளை பண்ண முடியாத அளவுக்கு எங்களுக்கு அது போயிட்டுருக்கு அதே போல் நெல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாலும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போவாங்க சும்மா பே சொன்னதுக்காக ரெண்டோ மூணோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டு சரிங்க போதுங்கன்ட்டு போயிடுவாங்க அப்போ வந்து யோசிச்சோம் நம்ம இது என்னடா இது உலகமே கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இப்படி ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து சும்மா கொடுத்தாலும் வேண்டாங்கிறாங்களே நெல்லில் இல்லாத மருத்துவ பயனே இல்லை இல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா மருந்துகள்லேயுமே வந்து நெல்லி வந்து ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்கும் அங்கே ஒரு காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு ஒன்று இல்லை ஒரு தேனில் கொஞ்சம் நெல்லி பவுடரு குலச்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ காலையிலையோ எந்திரிச்சோனையோ சாப்பிட்டோன்னாலே அதே நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் இது வந்து ஹையஸ்ட் இன் விட்டமின் சி நெல்லிங்கிறது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம எந்த விதத்தில் கொடுத்தா மக்களுக்கு எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கும் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாகவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி நாங்கள் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் யோசித்து உருவானது தான் வந்து மதிப்பு கூட்டல் இந்த மதிப்பு கூட்டல் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஸ்பார்க் வந்ததே வந் வந்ததுக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து டோட்டலாக வேறு ஃபீல்டுலேருந்து வந்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இனி கையில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுலேருந்து அக்ரி யூனிவர்சிட்டி நிஃப்டம் தஞ்சாவூர் தேனியில் பெரிய குளத்தில் இருக்கிற ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பல இடங்கள் அதுக்கப்புறம் ரிட்டையரான ப்ரொஃபஸர்ஸ் நடத்துகிற என்ஜிஓஸ் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெயின் ஆகிக்கிட்டோம் என்னென்னலாம் ஃபஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ப்ளஸ் கேவிகே அக்ரி யூனிவர்சிட்டி கீழே இயங்குற கேவிகேங்கிற இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் போனோம் அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க ஐடியாஸ் நிறையா கொடுத்தாங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு ஸோ அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வந்துச்சு ஓகே அப்போ வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக இதிலிருந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வந்து மக்கள் பயன்பாட்டு வரைக்கும் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அப்போ தான் வந்துச்சு தற்போது நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூடட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க நெல்லிலிருந்து நெல்லியில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆரம்பித்தது ஒரு நெல்லி துருவல் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் ஆரம்பித்தோம் கேவிகேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட காய் இவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுது அதை நம்ம எப்படியாவது கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போதே அவங்க அதவே ரொம்ப வரவேற்றாங்க அந்த தாட்டையே ஏன்னா வந்து நம்ம சும்மா வெட்டுற வேண்டாம் நீங்கள் ஒன்று வேறு நினை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியாஸ் எல்லாம் நிறையா கொடுத்தாங்க அவங்க கிட்டேயே வாடகை முறையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரையரும் இருந்துச்சு ட்ரையருங்கிறத நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் ஏன்னா ஓவராலாக எல்லாம் படித்தது இதில் பார்த்தது ஐ மீன் வீடியோவில் அந்த மாதிரி தான் பார்த்தது இல்லையா அதனால் அந்த ட்ரையரை பார்த்தோன்னே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது ஒரு சின்ன ட்ரையர் தான் ஆனாலும் அதை வந்து எங்களை மாதிரி புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே கவிதா ஸ்ரீன்னு ஒரு மேடம் இருக்காங்க இருந்தாங்க ஃபுட் சயின்டிஸ்ட் அவங்க வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இந்த ட்ரையரை நீங்கள் ரெண்டல் பேசிஸில் நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணி கொண்டு வாங்க இதில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கன்னு சொன்னதை தொடர்ந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம் அதையே அவங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் பண்ணதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சு எங்களுக்கு ஓகே அது ஒரு பெரிய பூஸ்ட்னு வைங்களா எங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து சும்மா மரத்துக்கு கீழே கொட்டி கிடந்தது இல்லை சும்மா எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்னாலும் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவங்களோட அந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு தாட்டே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்துச்சு ஓகே ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது ஒரு ப்ராடக்ட்டு இப்போ நாங்கள் படிப்படியாக இன்னும் பல்வேறு இடங்களில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு பன்னெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் நெல்லியில் வந்து நீங்கள் என்ன வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்க நெல்லியில் வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட இப்போ வச்சுருக்கிறது வந்து நாட்டு மரம் தான் நாட்டு மரம் வந்து இது நாட்டு நெல்லி இது உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஈல்டு வரும் ஒரு ஒரு ஈல்டுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மரத்துக்கு ஒரு இரநூறு கிலோக்கு மேலே கிடைக்கும் ஓகே அந்த அளவு வரும் காய் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்காது கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக முத்து முத்தணும் கொஞ்சம் பெருசாக ஆகும்போது நம்மளுக்கு சைஸ் துவர்ப்பு தன்மை இதில் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இது போக நாங்கள் அந்த சக்கையா காஞ்சன் என்ஐ செவன் சொல்கிற அதுவும் ஒரு இரநூறு மரம் தனியாக வச்சுருக்கோம் ஓகே நாட்டு நெல்லையும் வச்
சன்னோட எனர்ஜி டேப் பண்ணுறது டேப் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்னு சோலார் ட்ரையர் இது வந்து இப்போ ஆவாரம் பூ இது வந்து ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்கு அதனால இதுல வந்து ஒரு ஆவாரம் பூவை மட்டும் ட்ரை பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப இதை நல்லா கழுவி காய வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கிளீனா கழுவி இப்படி காய வைப்போம் அதே போல நெல்லி அண்ட் முருங்கை காம்பினேஷன்ல ஒரு சூப் பண்றோம் அந்த சூப்புக்கு ஒரு மெயின் இன்கிரீடியன்ட் இந்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கொத்தமல்லி இலை இதையும் ப்ராப்பரா கழுவி காய வச்சு இதுவும் ஒரு இன்கிரீடியண்ட்டாக உள்ளே போகும் இது கருவேப்பிலை அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நாங்கள் காய வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்க மேடம் முருங்கை கருவேப்பிலை அது காய வைக்கிறது அது ஓகேங்க மேடம் அது வந்து நல்லா வந்து முறுமுறுன்னு வந்துடும் கொத்தமல்லி தலையில் எப்படி கொத்தமல்லி உங்களுக்கு நல்ல வெயில் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் தொட்டாலே உடையிற அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு காஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் இது வந்து நாங்கள் நெல்லிக்காயில் கேண்டி பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா இதுதான் எங்கள் கேண்டி ஓகே ஸோ ஒயிட்டாகவே இருக்காது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அந்த வெள்ளத்தோட கலர் வந்துடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்து ரிச் இன் அயன் நெல்லிக்காய் வந்து விட்டமின் சி அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம எந்த ஒரு இந்த ஒரு ஃபேக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல ஒரு அயன் ஃபுட்டு அயன் ரிச் ஃபுட் ஒன்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு கீரை சாப்பிட்டாலுமே அந்த அன்னைக்கு நம்ம ஒரு விட்டமின் சி நெல்லிக்காயோ இல்லை ஒரு லெமன் ஜூஸோ ஒரு ஆரஞ்சோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா தான் நீங்கள் அந்த சாப்பிட்ட அயன் வந்து உங்கள் பாடியில் அது கிரகிக்கும் ஓகே நிறைய பேர் வந்து கீரை சாப்பிட்றப்பே வந்து உள்ளே வந்து லெமன் புளியை சொல்கிறாங்க ஆ அதுதான் அதுக்கான ரீசன் ஆக்சுவலாக இன்டைரக்டாக அப்படி மறக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஈஸியாக கன்சியூம் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டி ஒரு ஃபியூ பீசஸ் எடுத்து சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த விட்டமின் சி கண்டென்ட் கிடச்சிரும் ஓகே வெள்ளமுமே வந்து நாங்கள் வந்து அந்த கடைகளில் கிடைக்கிற அந்த மஞ்ச கலர் வெள்ளமெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து ஃபுல் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்து நாங்கள் நேச்சுரலாக பண்ணுற ஒரு ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து தான் வெள்ளம் வாங்கி பண்ணிட்டு ஓகே மேம் அது கலரே உங்களுக்கு ப்ரௌனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இங்கே எங்களோட எல்லா நெல்லிக்காய் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே வந்து சாப்பிட்டு முடித்தோன்னா அந்த ஆஃப்டர் டேஸ்ட் தண்ணி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இனிப்பு டெஃபினட்டாக ஃபீல் ஆகும் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே அது ரிவ்யூஸ் வந்ததுலேயும் சொல்கிறோம் அதை வச்சு சொல்கிறேன் உங்களோட அம்லா கேண்டி வந்து லைட்டான சுகரோடு இருக்கும் ரொம்ப வந்து தேட்டுற மாதிரியா இல்லை ரொம்ப அதிகமாகவும் வந்து தேட்டுற மாதிரி இருக்காது டெஃபினட்டாக நெல்லியோட துவர்ப்பு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஒரு ஸ்வீட்னஸும் வரும் வெள்ளத்தோட ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு சர்க்கரை அளவுக்கு உள்ள இதில் ஏறாது வெள்ளம் வெள்ளத்தோட இனிப்பு ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டோட பெனிஃபிட் பெனிஃபிட்டுங்கிறத விட ரெண்டோட தன்மையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஓகே ரொம்ப கசப்பாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப இனிப்பாகவும் இல்லாமல் நார்மலாக வந்து நார்மலாக ஆமாம் சிலர் வந்து ஒரு ஸ்வீட் டூத் இருக்கிறவங்க ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு ஒரு ஒரு லைட்டாக ஒரு இனிப்பு பொருள் சாப்பிடணுங்கிறவங்களுக்கும் இது நல்லா பெனிஃபிட் ஆகும் ஓகே ஸோ நாங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வந்து இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னாலுமே வந்து என்னங்கிறது ஒரு ரெக்கார்ட்ஸில் இல்லை ஸோ நமக்கு மனசெறிஞ்சு நம்ம எந்த எதுவுமே ப கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போடாமல் வளர்த்திட்ருக்கோம் பட் நம்ம இனி அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ்குள்ளேயும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கோம் டிஎன்ஓசிடி அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எவ்ரி இயர் அதை ப்ராப்பராக நாங்கள் ரெனியூவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸு நெல்லி கேண்டி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெல்லிக்காயை வந்து வேக வச்சிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆ லைட்டாக ஒரு லைட்டாக ஒரு பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பீஸஸாக எடுத்து தான் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துக்குவோம் ஓகே ஓகேங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து படிப்படியாக ஒன்றில் ஆரம்பித்து இப்போ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து நிற்கிறோம் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லெவன் மந்த்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே இது வந்து நெல்லி பொடி பிளெயின் நெல்லிக்காயோட பொடி கொட்டை இல்லாமல் பிளெயின் பொடி இதை வந்து நிறையா பெனிஃபிட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பீப்புள் அதாவது மற்ற எதையுமே சாப்பிட முடியலன்னா கூட இது ஒரு அரை ஸ்பூன் டெய்லியும் தேனில் கலந்தோ இல்லை சுடுதண்ணியில் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் கலந்தோ குடிச்சிக்கிறாங்க ஓகே ஒரு நம்மளுக்கு அந்த விட்டமின் நீடு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும் இது வந்து பிளெயினாக ட்ரை பண்ண நெல்லிக்காய் ஓகே எதுவுமே போடாமல் சால்ட்டோ சுகர் வெறும் ட்ரைடு சிலர் வந்து சால்ட் இல்லாம
அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து சில லாரி கம்பெனிஸே எங்க கிட்ட பல்கா வாங்குறாங்க அவங்கள கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருக்கிற மாதிரி எல்லா டிரைவர்ஸ்மே ஃபீல் பண்றாங்க அது ஒரு தனி அவென்யூ நாங்க அதை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே இந்த பான் பராக் அந்த மாதிரி பாக்கு அப்படி எல்லாம் போடுறதுக்கு பதிலாக இது வந்து நல்லா பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஃபீல் நல்லா இருக்குங்கிறாங்க இது சிமிலர் டு திஸ் ப்ராடக்ட் இது வந்து ஒரு துருவல் இது வந்து நம்ம பீசஸா பண்ணிருக்கோம் இது வந்து இப்படி துருவலா இருக்கும் துருவி காய வச்சிருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டா நம்மளுக்கு ஃபீல் வரும் கொஞ்சம் ஊர்னா தான் ஃபீல் வரும் நம்மளுக்கு அந்த சலைவா உமிழ் நீர் செக்ரீஷனே அதிகமா இருக்கும் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது இது வந்து ஜஸ்ட் பிளெயின் ட்ரைடு வித் சால்ட் அண்ட் லைட்டா பேப்பர் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இது இதுவும் வந்து இன்ஸ்டன்டா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இனிப்பு நல்லா தெரியும் ஓகே இது வந்து வேக வச்ச நெல் இருந்து பண்றது ஆமா லைட்டா தான் வெள்ளத்துல பண்ணது இது வந்து கொய்யா இலையில டீ கொய்யா இலை வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உண்டு இருக்கிறதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நார்மலா ஒரு டீ லீஃப் பாத்துட்டோம்னாலே அதுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் இந்த கொய்யா இலை எஸ்பெஷலி வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் பீப்புள்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஓகே இதில் லைட்டாக ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காவும் லைட்டாக மின்ட் லீவ்ஸும் போட்டிருக்கோம் புதினா இலையும் போட்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து இது நெல்லியில் டீ வெறும் நெல்லிக்காயை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிக்கிற மாதிரி துருவல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் கட் பண்ணி இல்லை இது எல்லாமே துருவல் துருவல் அண்ட் பவுடர் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் இதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன பவுடர் நெல்லி பவுடர் நெல்லி பவுடர் நெல்லி துருவல் அப்புறம் சால்ட் ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் இருக்கும் இதில் இது வெறும் ஒரு கிரீன் டீ குடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு மாற்று எங்கெங்கேயோ எங்கிருந்தோ வர்ற கிரீன் டீக்கு பதிலாக நமக்கு சுற்றி இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்மளே கிரீன் டீ இப்போ நீங்கள் இதே வாங்கணும்னு கூட இல்லை வீட்டில் கொய்யா மரம் இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு இலையை பொறிச்சு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த இலையோட பெனிஃபிட் டெஃபினட்டாக கிடைச்சிடும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதவங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அதே போல நெல்லி அண்ட் முருங்கை காம்பினேஷன்ல ஒரு சூப்பும் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அதான் சொன்னீங்களே அயன் மிக்ஸ் அயன் வைட்டமின் சி அயன் அண்ட் வைட்டமின் சி இந்த நெல்லி கேண்டிலையும் அதே மாதிரி காம்பினேஷன் தான் வெள்ளத்துல அயன் அதிகமா இருக்கு நம்மளுக்கு முருங்கை கீரை எல்லா கீரைகள்லயுமே இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சூப் மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணிருக்கோம் ஓகே இதுல சூப்புக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளும் இருக்கும் நீங்க கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சூப் கொய்யா இல டீ அப்புறம் நெல்லி டீ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் டிப் ஃபார்ம்லேயும் தரோம் ஓகே இந்த மாதிரி டிப்ஸு ஈஸியாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சேஷேலையும் ஒரு டிப் பேக் இருக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல பாயிலிங் வாட்டர் வாட்டர் ஹாட் வாட்டரை ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சேஷேல உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிப் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த டிப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அதில் இன்ஃபியூஷனுக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளியர் அந்த வாட்டர் கலரே மாறிடும் அதை கூட நீங்கள் வேணும்னா ஹனியோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்வீட்னர் போட்டுக்கலாம் பட் ஐ ப்ரிஃபர் நம்ம வந்து ஐ மீன் ஐ வுட் சஜஸ்ட் அப்படியே குடிக்கிறது பெட்டர் அதோட பெனிஃபிட் வர்றதுக்கு இதுதான் அந்த எங்களோட டிப்பு ஸோ இந்த இது வந்து கொய்யா இலையில் டிப் இருக்குது வெறும் நெல்லியில் டிப் இருக்குது நெல்லி முருங்கை காம்பினேஷன் அந்த சூப் கிளியர் சூப்லையும் டிப் இருக்கு இந்த மூணுமே பண்றோம் அது போக வந்து மேங்கோ பவுடர் ஆம்சூர் பவுடர்னு நம்ம மார்க்கெட்ல எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம மாங்காயை வச்சு ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாங்காய் ஈல்டு அதிகமா இருக்கும்போது பண்ணது தான் வந்து ஆம்சூர் பவுடர் இது மேங்கோ பவுடர் இது நம்ம நார்மல் சமையல்ல சீசனிங்க்கு இந்த சுண்டல் தாளிக்கும் போதோ ஏதாவது சாலட் பண்ணும் போதோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம தூவி சாப்பிட்டுக்கலாம் அது ஒண்ணு அடுத்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் நாவல் கொட்டை பொடி ஜாமுன் சீட் பவுடர் இது வந்து ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் டயபெட்டிஸ்க்கு டயபெட்டிஸ் பீப்புள் வந்து இப்போ எங்கள் கிட்டே இருந்த பேக்கேஜ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சோல்டு அவுட் அவ்வளோ டயபெட்டிஸ் பீப்புள் வந்து அவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அவங்களுக்கு கை ஐ மீன் எவ்வளோ கிராம் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறீங்க நூறு கிராம் நூறு கிராம் நூற்றி இருபது ரூபா ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்களோட வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத பாத்தீங்க பிரதானமா நெல்லியில தான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த
என்னோட நம்பர் வந்து நைன் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் செவன் த்ரீ எயிட் ஒன் நைன் எயிட் ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் உங்களோட தொழில் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ